చూసి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఆయుష్మాన్ భవ ప్రత్యక్ష కార్యక్రమానికి సాదర స్వాగతం మనకు ఆయుష్ను పెంచి ఆనందాన్ని అందించేది ఆరోగ్యం అటువంటి ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకోవటం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత ఈ నేపథ్యంలో నిత్య జీవితంలో మనం ఎన్నో రకాల అనారోగ్య సమస్యలతోటి బాధపడుతూ ఉంటాం ప్రస్తుతం మారుతున్న కాలమాన పరిస్థితుల ప్రకారంగా కూడా మరెన్నో ఇబ్బందులు కూడా ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది ఈ నేపథ్యంలో ఆస్తమాకి సంబంధించిన సరియైన వివరాలు అలాగే పరిష్కార మార్గాలు చికిత్స విధానాలు తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ హోమియో వైద్య నిపుణురాలు గారు శమిత ఆనంద్ గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు వారి మాటలు తెలుసుకుందాం ప్రేక్షకులకు ఇంకేమైనా సందేహాలు ఉంటే కూడా మీరు డాల్ చేయాల్సిన నెంబర్ జీరో ఫోర్ జీరో డబల్ సిక్స్ డబల్ జీరో టూ త్రీ డబల్ త్రీ ఈనాటి మన కార్యక్రమం ప్రారంభిద్దాం నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి అందరికీ గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు ఓకే మీ ఇక్కడ గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు ఓకే అసలు ఆస్తమా అంటే ఏమిటి ఎలా వస్తుంది ఆస్తమా అంటే ఉబ్బసం అంటారు తెలుగులో ఇది దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ వ్యాధి అంటే మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్లో ఏర్పడే చేంజెస్ మార్పులు దానివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్ని ఆస్తమా అంటారు నార్మల్గా మనం గాలి పీల్చుకుంటాం ముక్కుతోటి తర్వాత ముక్కు నుంచి గొంతులోకి వెళ్ళడము తర్వాత లారింగ్స్ బ్రాంకైస్ తర్వాత లంగ్స్లోకి వెళ్తుంది లంగ్స్లోకి ఎందుకు వెళ్తుంది వెళ్ళి అక్కడ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది బ్లడ్లోకి వెళ్తుంది మనం గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ ఎయిర్వేస్లోకి వెళ్ళి లంగ్స్ ఎయిర్వేస్లోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఆక్సిజన్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్లోకి వెళ్తుంది అనమాట ఇది నార్మల్ ప్రాసెస్ అయితే ఈ ఆస్తమాలు ఏమవుతుంది ఈ మామూలుగా అయితే వెళ్తుంది గాలి వెళ్తుంది కానీ వదిలేటప్పుడు సడన్గా స్పాజమ్ అవుతుంది ఇలా ఉంది ఇలా ఉందనుకోండి నార్మల్గా స్పాజమ్ అంటే ఇలా టైట్ అయిపోతుంది అంటే నేరో అయిపోతుంది స్పేస్ సో నేరో అయిపోయేసరికి గాలి వదలడానికి కష్టం ఇబ్బంది అవుతుంది సో ఈ ఈ నేరో అవ్వడానికి కూడా వివిధ రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి సో ఒకటి సడన్గా స్పాజమ్ అవ్వడం సడన్గా స్పాజమ్ అయ్యేసరికి గాలి బయటికి రాలేకపోతుంది ఇప్పుడు కష్టంగా గాలి వదలడం సో అప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది ఒక లాంటి సౌండ్ అది ఈల వేసిన సౌండ్ లాగా ఉంటుంది దాన్ని వీజింగ్ అంటారు మీకు మామూలుగా చెప్తాను నార్మల్ ఎయిర్వేస్ ఉంటుంది ఇది ఇది నార్మల్గా ఉంటుంది నార్మల్ ఎయిర్వేస్ ప్యా పాత్ అనమాట తర్వాత ఎప్పుడైతే మీకు ఎఫెక్ట్ అవుతుందో ఈ ఎయిర్వేస్లో ఎయిర్వేస్లో కానీ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు లంగ్స్లో కానీ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు ఓకే ఎక్కడైనా ఈ ఒక కారణాలు ఉంటాయి ఇది ఒకటి స్పాజమ్ అవుతుంది స్పాజమ్ అన్నప్పుడు కన్స్ట్రిక్ట్ అయినప్పుడు అది ఒక కారణం ఇంకోటి ఇన్ఫ్లమేషన్ ఈ లంగ్స్ ఎయిర్వేస్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ అవుతుంది అంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ అయినప్పుడు ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే అది స్వెల్లింగ్ అవుతుంది లోపల స్వెల్లింగ్ అయిపోయి రెడ్నెస్ స్వెల్లింగ్ పెయిన్ అది స్వెల్లింగ్ అయిపోయి ఈ ఉంటాయి కదా ఈ వీటి ఉంటారు ఈ ఈ వేవ్ ఉంటాయి అవి లావ్ అయిపోతాయి లావ్ అయ్యేసరికి ఏంటి మళ్ళీ ఈ స్పేస్ అనేది నేరో అయిపోతుంది సో అప్పుడు మళ్ళీ గాలి పీల్చుకుంటారు కానీ వదలలేకపోతారు పీల్చుకోవడం కాస్త పర్వాలే కానీ గట్టిగా పీల్చుకొని గట్టిగా వదలడానికి చాలా ఇబ్బంది పడతారు సో అదొకటి ఇంకొకటి వెట్ కాఫ్ ఉంటుంది క్రానిక్గా కాఫ్ ఉంటుంది చాలామందికి ఫ్లెమ్ తోటి ఫ్లెమ్ అప్పుడు ఈ ప్యాసేజ్లో ఫ్లెమ్ కలెక్ట్ అవుతుంది ఫ్లెమ్ కలెక్ట్ అయిపోయేసరికి మళ్ళీ అది ఆ స్పేస్ మళ్ళీ ఇట్లా క్లోజ్ అయిపోయినట్టు అయిపోతుంది సో అప్పుడు కూడా వాళ్ళు శ్వాస తీసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడతారు సో దీనికి ఇంకా కారణాలు కూడా మీకు చెప్తాం తర్వాత సో ఇది ఆస్తమా దీన్ని బ్రాంకియల్ ఆస్తమా కూడా అంటారు ఆస్తమా తెలుగులో ఉబ్బ సమ్మని కూడా అంటారు ఓకే అయితే వీటిని మనకు వచ్చింది అని ఎలా గుర్తించడం వచ్చింది అని అంటే ఇప్పుడు క్రానిక్గా కాఫ్ ఉండడం డ్రై కాఫ్ కానీ వెట్ కాఫ్ కానీ తర్వాత నడవగానే కొంచెం పని చేయగానే ఆయాస పడిపోవడం బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ ఉంటుంది తర్వాత చెస్ట్ పెయిన్ ఉంటుంది తొందరగా నీరస పడిపోవడము మాట్లాడడానికి కాస్త కష్టమవుతుంది ఇంకా ఫాస్ట్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయలేకపోవడం ఎక్స్ కొం కాస్త ఎక్సర్సైజ్ చేయగానే అలా ఊపిరి పీల్చుకోలేకుండా అయిపోతారు కొందరు ఇలా పట్టేసిన టైట్గా అయిపోవడం చెస్ట్ టైట్గా అయిపోవడం సో ఇవన్నీ కొన్ని ఇవి అవన్నీ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎస్పెషల్లీ కాఫ్ నైట్ టైమ్స్ పడుకున్నప్పుడు దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటుంది రాత్రి పడుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ స్పేస్ మళ్ళీ నేరో అయిపోతుంది సో వాళ్ళు దగ్గు వస్తూనే ఉంటుంది ఆ నేరో అయిపోవడం వల్ల వాళ్ళకి గాలి పీల్చుకొని వదలడానికి ఇబ్బంది అవుతారు సో దీని ఈ లక్షణాలను బట్టి మనము ఆస్తమా అని తెలుసుకోవచ్చు ఇలా ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయడం మంచిది ఓకే ఇది రాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి రాకుండా ఉండడానికి అంటే చాలా ఉన్నాయి మీకు ముందుగా కారణాలు చెప్తాను 
ఎందుకు ఆస్తమా వస్తుంది ఇంకా ఫస్ట్ ఇది చిన్నపిల్లల్లో పెద్దవాళ్ళలో చూస్తుంటాం తరచుగా మనం చిన్నపిల్లల్లో చూస్తుంటాము పెద్దవాళ్ళలో కూడా చూస్తుంటాం సో దీనికి కారణాలు ఫస్ట్ అలర్జిక్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అంటే ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కొన్ని సో చాలామందికి అలర్జీ ఉంటుంది చూడండి ఫుడ్ అలర్జీ కానీ తర్వాత డస్ట్ అలర్జీ కానీ భూజుదులు పడం భూజు భూజుదులు పడే వాళ్ళు కూడా చాలా భయపడతారు వాళ్ళకి డస్ట్ అలర్జీ డస్ట్ అలర్జీ ఉంటుంది దాంతో కూడా ఈ ప్రాబ్లం ట్రిగర్ అవుతుంది అనమాట ఆస్తమా సో చాలా అనేక కారణాలు ఉన్నాయి ఇంకా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే సడన్ చేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ సడన్గా చలి చలి అయిపోవడం తర్వాత ఎయిర్ పొల్యూషన్ అంటారు ఎయిర్లో వివిధ డస్ట్ ఉంటుంది మళ్ళీ వర్షాకాలంలో పోలన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కొందరికి పోలన్స్ కూడా పడవు ఆ పోలన్స్ కూడా పీల్చుకున్నప్పుడు సడన్గా ఆ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ దానికి ఇన్ఫ్లేమ్ అవుతుంది మరి ట్రిగర్ అయిపోతుంది సో ఆ రియాక్షన్ వల్ల కూడా స్పాజమ్ వచ్చేసి వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ తీసుకోవడం ఇబ్బంది అవుతుంది సో ఇలాంటి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఇంకా ఫుడ్లో కూడా ఫుడ్ అలర్జీస్ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా చాలా చాలామందికి ఈ ఫుడ్ పడదు ఆ ఫుడ్ పడదు చల్ల నీళ్ళు తాగుతాయి ఐస్ క్రీమ్ తింటే ఇలాంటివి ఇంకా చాలా వీట్ కొందరికి గోధుమ కూడా పడదు అలా కొన్ని ఫుడ్ అలర్జీస్ కూడా ఉంటాయి ఏదైనా తింటే వాళ్ళకి ఆస్మా ట్రిగర్ అవ్వడము ఇలాంటివి ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు ఈ జాగ్రత్తలు అంటే ముందుగా ఇందులో మైల్డ్ మోడరేట్ సివియర్ అటాక్స్ అని ఉంటుంది మూడు రకాలు మూడు రకాలు మైల్డ్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు మామూలుగా కొంచెం నీక నడవగానే కాస్త ఆయాసం అనిపిస్తుంది అండి కూర్చోవాలి రిలాక్స్గా కూర్చొని సై జస్ట్ కాసేపు అలా రిలాక్స్ అయ్యి స్లోగా బ్రీతింగ్ చేయాలి ఇంకా మోడరేట్ అంటే కొందరికి ఇంకా అది మరీ బ్రీతింగ్ చేయలేకపోతారు సో కొందరికి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లం ఉందని తెలిసి ముందే ఇన్హేలర్ పెట్టుకొని ఉంటారు సో ఇన్హేలర్ ఒక వాడము ఇంకా సివియర్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు అయితే నెబ్లైజర్ తప్పదు అది ఓకే ఎప్పుడైతే మరీ క్లోజ్ అయిపోయి గాలి అసలుకే లంగ్స్కి అందకుండా పోతుంది కదా అప్పుడు కంపల్సరీ నెబ్లైజర్ ఇస్తారు సో నెబ్లైజర్ వల్ల డైలైట్ చేస్తుంది మన ఎయిర్వేస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా లోపల లంగ్స్ కానీ బ్రాంక్యూల్స్ అంటారు అది డైలైట్ చేస్తుంది అప్పుడు ఆ గాలి లోపలికి వెళ్తుంది అనమాట సో దీని గురించి మరింతగా మాట్లాడుకునే ముందు కాల్ చేద్దాం అండి హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు దాంతో పాటు అస్తమాయింది తొందరగానే ఆయుష్ అయిపోయింది నాకు ఒక కిలో వెయిట్ పట్టుకోని కూడా నా ఆడవలేదు అంటే మీకు పదిహేను సంవత్సరాల కిందట ఎలా తెలుసుకున్నారు మీకు ఆస్తమా అని ఇప్పటికీ సర్ది చేస్తే డాక్టర్ దగ్గర పోయినా డాక్టర్ దగ్గరికి పోతే ఇక ఆస్తమా అని టాబ్లెట్లు పీల్చుకోవడం ఇచ్చింది ఇట్లా పొడుగా గొట్టం లాగున్నది అందులోకటి మన అంటే మీకు దగ్గు దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటుందా లేకపోతే ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి కష్టంగా ఉండేదా ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి కష్టం ఉన్నది మేడం దగ్గు కూడా వస్తుంది దగ్గు కూడా వస్తుంటుంది తర్వాత పొడి దగ్గు కొనే టైం ఉంటుంది నందు వస్తుంది దేనికైనా అలర్జీ ఉందా మీకు ఏదైనా అది ఆహారంలో కానీ లేదా అంటే ఇంకా వేరే ఏదైనా దుమ్ము అలర్జీ ఏదైనా ఉందా మీకు దుమ్ము ఇట్లా ఇంట్లో మనం దుంపినప్పుడు వచ్చేది ఏదన్నా పాతది చాందుల కింద ఆడ ఉన్నది తీస్తారు కూడా పాత దుబ్బలా ఉంటది కదా దిస్తిగా తొందరగా ఇది ఇట్లా బాగా ఇట్లా వస్తుంది అన్నట్టు ఎండాకాలం వర్షాకాలం మబ్బు కానీ కొంచెం చాలా మంచి స్నానాలు కానీ ఇప్పుడు ఎప్పటికి వస్తూనే ఉంటా అంటది ఓకే అదే మీరు అంటే ఇప్పుడు అలపతినే వాడుతున్నారా అంటే 
అంటే మీరు హోమియో కూడా వాడచ్చు తర్వాత హో హోమియో మంచిది ఎందుకంటే అలోపతిలో మీకు అప్పటికప్పుడు ఉపశమనం ఇస్తుంది కానీ ఎప్పటికీ క్యూర్ అవ్వాలి తగ్గాలి అనుకుంటే హోమియో స్టార్ట్ చేస్తే మంచిదండి మీరు ఓకే తర్వాత ఆహార నియమాలు కూడా కొన్ని తీసుకోండి తర్వాత మీకు ఏదైతే పడదో దానికి మీరు కాస్త దూరంగా ఉండడము అటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అసలు ఈ అస్తమా అనేది ఎక్కువగా ఏ వయసు వారిలో వస్తుంది అంటారు చిన్నపిల్లల వయసులో వస్తుంది పెద్దవాళ్ళ ఎక్క కూడా వస్తుంది చిన్నపిల్లల్లో మనం ఇప్పుడు తరచుగా ఎందుకు చూస్తున్నామంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల ఇప్పుడు వీక్లీ త్రీ టైమ్స్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ మీద ఉన్న పిల్లలు వాళ్ళకి తప్పనిసరి ఆస్తమ వస్తుంది సో ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్ అనేది పిల్లలకి తల్లిదండ్రులు కొంచెం జాగ్రత్త పడి ఇవ్వకుండా ఉంటే మంచిది సో ఎందుకంటే ఈ ఆస్తమా మళ్ళీ ఇది క్రానిక్ దీర్ఘకాలిక దీని కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ అంటూ అలోపతిక్లు అయితే లేదు కానీ హోమియోలో అయితే తప్పకుండా ఉంది ఎందుకంటే హోమియో వచ్చి ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ని పెంచుతుంది సో దానివల్ల మీరు ఈ అలర్జీ కానీ వేటికైనా ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు కానీ మళ్ళీ ఈ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ దాన్ని పోరాడే శక్తి వస్తుంది అన్నమాట సో ఈ పిల్లలు ఇట్లా ఉంటుంది పెద్దల్లో ఏంటంటే చిన్న వయసులో వాళ్ళకి ఇది స్కిన్ డిజీజ్ ప్రాబ్లం చిన్నప్పుడు పిల్లలకి స్కిన్ డిజీజ్ ఉందనుకోండి వాళ్ళకి పెద్ద అయ్యాక ఆస్తమ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి తర్వాత ఇంకా జెనెటిక్స్ పేరెంట్స్లో ఆస్తమా ఉంది లేదా స్కిన్ ప్రాబ్లం ఉంది అలాంటి వాళ్ళ పిల్లల్లో కూడా ఆస్తమ వచ్చే ప్రాబ్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఈ ఆస్తమా అనేది ఒకరు ఒకరికి వస్తే ఇంకొకరికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా అది జెనెటిక్స్లో వస్తుంది కంటేజియస్ అయితే కాదు ఇప్పుడు నాకుంటే మీకు రావాలని లేదు కాకపోతే పేరెంట్స్ ఉందనుకోండి పేరెంట్స్లో కానీ మన సిబ్లింగ్స్ సిస్టర్స్ బ్రదర్స్లో వాళ్ళకి ఎవరికన్నా ఉందంటే వాళ్ళకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అసలు ఈ ఆస్తమా ఎప్పటికీ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటారు ఎప్పటికీ రాకుండా ఉండాలంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఆహార నియమాలు కానీ జాగ్రత్త పాటిస్తూ తర్వాత అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు మనం ఉండే జనరేషన్ పొల్యూషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దాన్ని దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం అంటే కొంచెం ఇబ్బందే అఫ్కోర్స్ చిన్నప్పుడు వచ్చే ఆస్తమ వేరు మళ్ళీ పెద్ద అయ్యాక వచ్చే ఆస్తమ వేరు పెద్ద అయ్యాక వచ్చే ఆస్తమ కొందరు స్ట్రెస్ వల్ల కూడా వస్తుంది ఎందుకంటే బాగా స్ట్రెస్ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి స్ట్రెస్ సో మెంటలీ స్ట్రెస్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ ఆస్తమ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో స్ట్రెస్ అవాయిడ్ చేయడము సరైన ఆహారం తీసుకోవడము తర్వాత ఎక్సర్సైజెస్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చే చేయడం వల్ల మన ఊపిరితిత్తుల్లో చాలా స్ట్రాంగ్ అవ్వడము ఊపిరితిత్తులు కానీ ఎయిర్వేస్ కానీ ఏదన్నా బ్లాకేజెస్ ఉంటే ఏమన్నా అడ్డ అబ్స్ట్రెన్ అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి అవన్నీ కూడా క్లియర్ అవుతాయి సో ఈ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ రోజు ప్రాణాయామం ఒక టెన్ మినిట్స్ అయినా చేయాలి ప్రాణాయామం ప్రాణాయామం చాలా మంచిది అయితే ఆస్తమా ఆల్రెడీ వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చూసి చేయాలి అంటే మరీ రిగ్రెస్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయకూడదు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ బ్లాక్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువసేపు ఎక్కువ ఇదిగా చాలా స్ట్రెస్ఫుల్గా చేయకూడదు వాళ్ళకి వీలంతా స్లోగా చేసుకుంటూ పోవాలి సో ఇది ప్రాణాయామం ఒకటి చాలా మంచిది మన లంగ్స్ దీనికి తర్వాత ఈ ఎక్స్పోజర్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ చిన్నప్పుడు మనకు తొందరగా కోల్డ్ ఫ్లూ ఇవన్నీ వస్తుంటాయి కదా సో వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకి కంటిన్యూస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండడము దానివల్ల కూడా ఆస్తమా వస్తుంది సో ఇవన్నీ అరికట్టుకుంటూ రావాలి చిన్నప్పటి నుంచి మనకు ఈ కోల్డ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉండాలి ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఈ ఆస్తమా వచ్చిన తర్వాత హోమియోపతిలో ఎంత టైంలో తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు అదే సివియారిటీని బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు తొందరగా వచ్చారనుకోండి ఆస్తమాన్ని అంటే వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది ఇందాకనే చెప్పాను డిఫికల్టీ బ్రీతింగ్లో బ్రీతింగ్ తీసుకోవడం కష్టము తర్వాత నైట్ టైమ్స్ కాఫ్ అధికంగా ఉండడము టైట్నెస్ ఆఫ్ ద చెస్ట్ ఉండడము తొందరగా అలసిపోవడము మాట్లాడడానికి ఇబ్బంది పడడము మాట్లాడుతుంటే తర్వాత కాస్త నడవగానే ఆయాసం రావడము ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి కలిసి డాక్టర్ దగ్గర హోమియో వైద్యం తీసుకున్నారనుకోండి త్రీ మంత్స్లో తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ అది సివియారిటీ ఎక్కువైంది అనుకోండి దాని సివియారిటీ ఎక్కువైంది అనుకుంటే ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి ఉంది ఇప్పుడు ఇందాక ఆవిడ చెప్పారు ఆమెకి పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఉంది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఉంది ఎందుకు ఉంది కారణాలు తీసుకోవాలి తను ఎలాంటి మా తనకి ఎలాంటి ఎక్స్పోజర్స్ ఉంటున్నాయి ఎలాంటి స్ట్రెస్ ఉంది ఇంకా తన ఆహారం ఎలాంటిది ఇవన్నీ మనం తీసుకొని తనకి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే కనీసం ఒక వన్ ఇయర్ అన్నా పడుతుంది 
వన్ టూ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ తప్పకుండా పడుతుంది టూ ఇయర్స్ అంటే క్రానిక్ కదా ఆస్తమా అది సో అక్యూట్ ఆస్తమా అంటే షార్ట్ టర్మ్ ఆస్తమా ఉండేది వైరు మరి క్రానిక్గా ఉండేటివి ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఓకే దీని గురించి మరింతగా మాట్లాడుకునే ముందు మరొక కాల్ చూద్దామండి హలో హలో నమస్తే అండి చెప్పండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మేము గుంటూరు నుండి అండి నా పేరు శివలీల అండి అమ్మ అడగండి మీ సమస్య ఏంటి మా అమ్మాయికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు అండి ఆమెకు జలుబు దగ్గు కొంచెం పడుకున్నప్పుడు ఇలా కొంచెం పిల్లి కోతల లాగా కూడా ఉంటుందమ్మా ఓకే తప్పకుండా అండి చెల్లి చేస్తారు మీకు అంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పద్దెనిమిది అండి ఎప్పటి నుంచి బీటెక్ చదువుతుందండి తను ఓకే తనకి కొంచెం స్ట్రెస్ చదువు స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉంటుండొచ్చు ప్లస్ తను తనకి ఎంత కాలం నుంచి ఉంది అంటే చిన్నప్పుడు ఉందమ్మా సెకండ్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఉంది కొన్నాళ్ళు ఉండేది తర్వాత పెరిగిన తర్వాత ఏడెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి తగ్గిపోయింది లేదమ్మా ఎప్పుడు ఒకసారి తప్పితే రావట్ల ఈ మధ్య కాలంలో మళ్ళీ ఇప్పుడు కొంచెం వచ్చింది అచ్చా ఈ మధ్యలోనే కొంచెం వచ్చింది మరి ఇప్పుడు ఏం మందులు వాడట్లేదా మీకు అక్కడ గుంటూరులో ఎవరన్నా ఉంటే మంచి హోమియో వైద్యులు ఉంటే సంప్రదించండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు అఫ్ కోర్స్ ఇన్ఫెక్షన్ అనుకోండి మామూలు ఇన్ఫెక్షన్ అది అంటే తనని నేను చెప్పినట్టు ఇందాక ప్రాణాయామం ఎక్సర్సైజ్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అవి చేయమని చెప్పండి తర్వాత మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేయమనండి అంటే దీర్ఘకాలికంగా లేదు కాబట్టి తొందరగా నయమైపోతుంది తనకి చూపించుకోండి 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 మందులు స్టార్ట్ చేస్తే తగ్గిపోతుంది డాక్టర్ గారు అసలు ఆస్తమా అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుందండి ఆస్తమా అనేది ఐదు ఆరు రకాలుగా ఉన్నాయి ఒకటి అలర్జిక్ ఆస్తమా తర్వాత పీడియాట్రిక్ ఆస్తమా చిన్నపిల్లలు వచ్చేది అడల్ట్ అడల్ట్ ఏజ్ లో వచ్చేది అడల్ట్ ఆస్తమా ఆక్యుపేషనల్ ఆస్తమా ఉంది ఎక్సైజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఆస్తమా ఉంది సో ఇలాంటివి సిపి సిఓపిడి అంటే క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మినరీ డిజార్డర్ ప్లస్ ఆస్తమా అది కాంబినేషన్లో కూడా ఉన్నాయి అలా ఐదు రకాలు ఉన్నాయి అలర్జిక్ ఆస్తమా అయితే ఇందాకే చెప్పాను డస్ట్ కానీ ఫుడ్ అలర్జీ కానీ ఏదైనా అలర్జీ సీజనల్ అలర్జీ అలాంటి సీజనల్ వచ్చి ఎన్విరాన్మెంటల్లో వస్తుంది సో వేరే అలర్జీస్ ఏదైనా అది అలర్జిక్ ఆస్తమా కింద వస్తుంది తర్వాత పీడియాట్రిక్ ఆస్తమా అంటే చిన్నపిల్లలు వచ్చేది పుట్టిన పిల్లల్లో అంటే అది జెనెటిక్ వల్ల వస్తుంది యూజువలీ జెనెటిక్ పేరెంట్స్లో ఉండడం కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్లో ఉండడం కానీ అలాంటి అది పీడియాట్రిక్ ఆస్తమా అంటారు అడల్ట్లో వచ్చే ఆస్తమా ఏమో ఇంకా పెద్ద ఏక వచ్చే ఆస్తమా అని అడల్ట్ ఆస్తమా అంటారు దానికి ఎన్నో రకాల కారణాలు ఉండొచ్చు వాళ్ళకి చిన్నప్పుడు స్కిన్ డిజీజ్ వచ్చి వెళ్ళడం కానీ లేదా కంటిన్యూస్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కోల్డ్ ఇలాంటివి వాళ్ళు క్రానిక్ ఎక్స్పోజర్ అలాంటివి ఉన్న వాళ్ళకి పెద్ద ఎక్క వచ్చేది అడల్ట్ ఆస్తమా అంటారు ఎక్సైజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఆస్తమా అంటే విపరీతంగా ఎక్సర్సైజ్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు కానీ కొందరు మరి కొన్ని వేరే దీంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఊపిరితిత్తుల మీద ప్రెషర్ ఎక్కువ పడుతుంది సో అప్పుడు కూడా స్పాజమ్ అవడానికి కారణం ఉంటుంది సో దాన్ని ఎక్సర్సైజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఆస్తమా అంటారు తర్వాత ఆక్యుపేషనల్ ఆస్తమా అంటే ఇప్పుడు క్రానిక్గా కొన్ని కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్లో టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్లో కెమికల్స్కి ఎక్స్పోజర్ అవుతారు ఇంకా కొందరు టొబాకో ఇండస్ట్రీస్లో టొబా టొబాకోకి ఎక్స్పోజ్ అవుతారు కంటిన్యూస్గా దీర్ఘకాలంగా అంటే సమ్ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి జాబ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ ట్వంటీ ఇండస్ట్రీస్లో సో వాళ్ళకి అందరూ ఎఫెక్ట్ కాకపోయినా కూడా కొందరు ఎవరికి అయితే వీక్ ఇమ్యూనిటీ అయిపోవడం కానీ లేదా లంగ్స్ వీక్ అవ్వడం కానీ అవుతే వాళ్ళకి ఈ ఆస్తమా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇది ఆక్యుపేషనల్ ఆస్తమా తర్వాత నాన్ అలర్జిక్ ఆస్తమా కూడా ఉంటుంది నాన్ అలర్జిక్ ఆస్తమాలో ఇది స్మోక్స్ కానీ స్ట్రాంగ్ పర్ఫ్యూమ్స్ కానీ తర్వాత వుడ్ బర్నింగ్ అంటే కట్టెలు కాలుస్తూ ఉంటే కూడా పొగొస్తుంది కదా అదే ఎయిర్ రూమ్ ఫ్రెష్నెస్ వాటి వల్ల కూడా కొందరికి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే అది ట్రిగర్ చేస్తుంది అనమాట ఆ ఎయిర్వేస్కి అది ఒక ఫారెన్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఈ ఏవైతే ఉన్నాయో పోలన్స్ కానీ ఇవన్నీ అవన్నీ ఒక ఫారెన్ సబ్స్టెన్సెస్ కాబట్టి అవి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు గాలి పీల్చుకునేటప్పుడు అవి వెళ్ళాయి అనుకోండి ఆ ట్రాక్టర్ రెస్పెక్టెడ్ ట్రాక్టర్లోకి సో అవి ఇరిటేట్ చేస్తుంది కొందరికి ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ బాగుంటుంది 
ఇమీడియట్గా దాన్ని త్రో చేసేస్తుంది హైదరాబాద్ స్నీజింగ్ నుంచి మనకు కొందరు తుమ్ములు వచ్చేస్తాయి సడన్గా ఏదన్నా స్ట్రాంగ్ స్మెల్ ఎక్స్ ఏదయ్యామనుకోండి సో అది ఎక్స్పెల్ చేసేస్తానికి ట్రై చేస్తుంది మన బాడీ అది కానప్పుడు ఎప్పుడైతే కంటిన్యూస్గా అది లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంటే అప్పుడు మన లంగ్స్ బ్రాంకే అవన్నీ ఇన్ఫ్లేమ్ అవ్వడము తర్వాత ఈ ఆస్మాకి దారితీస్తుంది ఓకే ముఖ్యంగా గర్భిణీ స్త్రీలలో ఈ ఆస్తమా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా గర్భిణీ స్త్రీలలో అంటే అందరికీ రాదు ఎవరైతే డైట్ హ్యాబిట్ సరిగా లేకపోవడం కొందరు ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళు ఇప్పటి జనరేషన్లో కొందరు స్మోకింగ్ చేయడము చూస్తూ ఉంటాం కదా ఈ స్మోకింగ్ చేసే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్లో మటుకు తప్పకుండా పిల్లలు ఆస్తమా గురి అవకాశం చాలా ఉంది అధికంగా సో నా అడ్వైస్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఆడవాళ్ళు ఎవరైతే ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు కనీసం ఎప్పుడన్నా వాళ్ళు స్మోకింగ్ మానేసి మంచి ఆహారం తీసుకోవడము జంక్ ఫుడ్ అవన్నీ కూడా మానేసి మంచి ఆహారం తినడం వల్ల పిల్లలు హెల్దీగా పుడతారు అంటే ఫుడ్ అనేది ఎలా తీసుకోవాలంటారు ఫుడ్ అనేది అంటే బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా జంక్ ఫుడ్ తీసుకుంటే మళ్ళీ అది ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ తక్కువడము తర్వాత అది అలర్జీ కింద అవుతుంది అంత బ్యాలెన్స్డ్ ఫుడ్ అంటే మనము ఆకుకూరలు కానీ ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ కొందరికి ఆకుకూరలు కూడా పడదు ఫుడ్లోని కొన్ని మళ్ళీ కొన్ని వెజిటేబుల్స్లో కొన్ని కొందరికి అలర్జీ ఉంటుంది చల్లతనం చేస్తుంది కొందరికి ఐస్ క్రీమ్ లాంటివి అలాంటివి కాకుండా ఫుడ్లో కూడా కొన్ని అలర్జీ ఉంటుంది సో వీలైనంత వరకు వాటిని కొంచెం దూరంగా ఉండాలి మందులు వాడాక కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ అవి తినడం మొదలు పెట్టచ్చు మంచి ఆహారం అయితే మానకుండా అన్ని ఆహారాలు మనకు వంటికి పట్టాలి సో కొందరికి ఏంటంటే ఇది సెన్సిటివ్ ఉండే వాళ్ళకి ఇది పడదు సో అటువంటి వాళ్ళు కొంచెం కొన్ని రోజులు ఆపేసి తర్వాత మెడిసిన్స్ రెగ్యులర్గా తీసుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని మళ్ళీ తినొచ్చు అనమాట సో పండ్లు ఇవన్నీ చాలామంది ఆస్మా ఉన్న వాళ్ళు కోల్డ్ ఫుడ్ ఐస్ క్రీమ్స్ అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు అఫ్కోర్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కొంచెం ఇరిటన్స్ అనుకోండి అంత మంచిది కాదు సో అకేషనల్లీ ఎప్పుడో ఒకసారి తీసుకున్నా పర్వాలేదు లేదా లేదా ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అవన్నీ కూడా తినాలి ఓకే దీని గురించి మాట్లాడుకునే ముందు మరొక కాల్ చేద్దామండి హలో నమస్తే చెప్పండి అమ్మ మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు చెప్తారమ్మా డాక్టర్ గారు చెప్తారు గురుక వస్తుంది అంటే మరి దగ్గు కూడా ఉందా రాత్రి పూట గురక రావడం కూడా అది కూడా ఒక ఆస్తమాకి సంబంధించిన సింటమే కానీ ఎంత కాలం నుంచి ఉంది మీకు ఎనిమిది నెలల నుంచి అంటే మీకు జలుబు చేసి ఆయాసం ఎక్కువగా ఉండడము నీరసం ఎక్కువగా ఉండడం అవన్నీ కూడా ఉన్నాయా రాత్రి పడుకోలేకపోతున్నారా పడుకుంటారు కానీ గురుక వస్తుందా మరి చూపించుకోకపోయారు డాక్టర్ దగ్గర చూపించండి మరి మీరు డిలే చేస్తే మళ్ళీ అది ఆస్తమాకి తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది ముందే చూపించుకొని మందులు వాడండి వాడి మందులు వాడుతూ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఎక్సర్సైజ్ ప్రాణాయామం అవన్నీ చేయండి కాస్త యో యోగా మెడిటేషన్ కూడా చాలా మంచిది చేయగలిగితే అవి కూడా చేయండి ఓకేనండి వెరీ నైస్ టాకింగ్ టు యూ ఓకే చాలా చక్కగా చెప్పారు అయితే ఇప్పుడు ఇందాక మనం గర్భిణీస్తులు పాటించాల్సిన ఆహార నియమాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా అవి అందరికీ వర్తిస్తాయి అంటారా తప్పకుండా అందరికీ వర్తిస్తాయి ఎందుకంటే ఈ టొబాకో స్మోకింగ్ చేసేవాళ్ళు ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ చేసేవాళ్ళు ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ థర్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువగానే వస్తుంది ఆస్మా సో ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేస్తే మనము జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనకు ఆస్మా రాకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు సో మన ఆరోగ్యంగా అంటే మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఆరోగ్యంగా ఉంటే అన్ని ఆర్గన్స్ ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే మన లంగ్స్ నుంచే ఆక్సిజన్ సప్లై అవుతుంది మెయిన్ బాడీ మెయిన్ పార్ట్స్ కి అన్ని బాడీస్ కి బాడీ పార్ట్స్ కి ఆక్సిజన్ సప్లై మన లంగ్స్ నుంచి వస్తుంది సో ఈ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది హెల్దీగా ఉంది అనుకోండి అంటే అన్ని ఆర్గన్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ హెల్దీగా ఉంటాయి ఓకే నేను నెక్స్ట్ కాల్ చేద్దాము హలో హలో నమస్తే అండి చెప్పండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మేము హైదరాబాద్ నుండి మాట్లాడుతున్నాం నా పేరు భారతి అండి 
భారతి గారు చెప్పండి మీకున్న సమస్య ఏంటండి మా పక్క వయసు ఆరు సంవత్సరాలు అండి దగ్గు వస్తుందండి బాగా దగ్గుతాడు వాతావరణం చల్లగా ఉన్నా కూడా పడదు చూపించే ఎలర్జీ ప్రాబ్లం అని చెప్పారు ఎంతకాలం నుంచి ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ అవుతుందండి త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఉందా మరి ఏంటి మెడిసిన్ వాడుతున్నాము అలర్జీ ఏం అలర్జీ ఉంది అలర్జీ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పారు సరే దేని వల్ల అలర్జీ అది కొంచెం చూడండి దాన్ని అవాయిడ్ చేయండి తర్వాత హోమియో వాడండి మీరు హోమియోపతి అక్కడ మీకు అందుబాటులో ఉంటే హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడితే ఇంకా మంచిది ఓకేనండి అయితే ఇప్పుడు సీజనల్ గా కూడా ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కానీ తను టూ ఇయర్స్ నుంచి అనేసరికి ఐ థింక్ ఇట్ బికేమ్ ఈ క్రానిక్ క్రానిక్ సో ఇది క్రానిక్ ఆస్మా అయిందే అనుకోండి అయితే దానికి అన్ని కారణాలు మనం అన్ని లక్షణాలు అవన్నీ తీసుకోవాలి దానికి ట్రీట్మెంట్ వే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ వేరేగా ఉంటుంది హోమియోలో అయితే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటే పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ దేనికి వాళ్ళు ఏ దేనికి అలర్జీ ఉన్నారు ఏ సీజన్లో వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎలాంటి టైంలో కాఫ్ అధికంగా ఉంటుంది తర్వాత వాళ్ళ మైండ్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ కూడా మనం తీసుకోవాలి అంటే వాళ్ళు మైండ్ ఎలా చిర చిరాకుగా ఉంటారా లేదా సంతోషంగానే ఉంటారా సో మైండ్ సిమ్టమ్స్ కూడా తీసుకోవాలి సో ఇవన్నీ మాకు ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు హోమియోలో కాన్స్టిట్యూషనల్గా ఉంటే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తామన్నమాట సో ఇండివిజువాలిటీ తీసుకొని అప్పుడు దాని సరైన మందు మోతాదు పడితే తప్పకుండా తగ్గుతుంది ఓకే అసలు ఈ ఆస్తమా రావడానికి ప్రస్తుతం వాతావరణంలో ఏర్పడిన మార్పులు కూడా ఒకరికొక కారణం అనుకోవచ్చు అంటారా తప్పకుండా ఎందుకంటే చలికాలంలో మనం ఎక్కువగా చూస్తుంటాం తర్వాత వర్షాకాలంలో కూడా ఎక్కువగా చూస్తుంటాం వర్షాకాలంలో ఎందుకు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము ఈ వర్షాకాలంలో చెట్లు పూలు కానీ పోలన్స్ అంటారు కదా చెట్ల నుంచి వచ్చేది అవి పోలన్స్ వాటి వల్ల వాటి వల్ల కూడా ఈ ఆస్తమా ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అనమాట సో సీజన్ తప్పకుండా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది సీజనల్ ఒక సమ్మర్లో కొందరికి సమ్మర్లో కూడా వస్తుంది విపరీతంగా ఎండ ఉంటే కూడా సమ్మర్ ఆస్తమా లాగా అంటారు ఓకే సో యూజువలీ సమ్మర్లో చాలా మంది తగ్ తక్కువగా ఉంటుంది కానీ కొందరికి ఆ సమ్మర్లో కూడా ఆస్తమా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అది రేర్ అనుకోండి కానీ ఈ సీజన్ అంటే హై కోల్డ్ అధికంగా చలికాలంలో ఎక్కువగా వస్తుంది చలికాలము వర్షాకాలము ఈ టైంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ ఆస్తమాటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు సాధారణంగా వర్షాకాలం మొదలవ్వగానే అందరికి కూడా దగ్గు జలుబు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఫ్లూ సో ఇవన్నీ మనము అరికట్టాలి ఫస్ట్ టైం మనకు ఫ్లూ వచ్చింది అనుకోండి అది ఎక్కువగా కాకుండా చూసుకోవాలి ఎన్ని కోల్డ్ జలుబు ఫ్లూ ఏదైనా వన్ వీక్లో తగ్గిపోతుంది వన్ వీక్లో నీకు తగ్గలేదు తర్వాత ఇంకా అది జలుబు నుంచి దగ్గుకు వెళ్ళింది బ్రాంకైటిస్ అంటారు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ బ్రాంకైటిస్ అంటారు బ్రాంకైటిస్ మనం నెగ్లెక్ట్ చేసామనుకోండి నెగ్లెక్ట్ చేసే సరే తగ్గిపోతుందిలే అనడం ఇలాంటివి అలా చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే అది అది క్రానిక్గా అయిపోయి అది ఆస్తమాకి లీడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలాంటప్పుడు ఆహార నియమంలో నేను చెప్పినట్టు ఇందాక వాళ్ళకి ఏదైతే పడదో అది అవాయిడ్ చేయాలి తగ్గేంత వరకు తర్వాత వేడి నీళ్ళు తీసుకోవడం కూడా మంచిది వేడి నీళ్ళు హాట్ వాటర్ హాట్ వాటర్ ఓకే దీని హాట్ మంచిగా తెలుసుకుని మరొక కాల్ చూద్దామండి హలో హలో నమస్తే అండి చెప్పండి మేము పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు హలో ఫోన్ లైన్ కలిసిన తర్వాత మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయాలండి సమయం అనేది చాలా విలువైంది సమయాన్ని వృద్ధా చేయకండి హలో హలో సిగ్నల్స్ వచ్చే ప్లేస్ నుంచి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఫోన్ లైన్ కలిసిన తర్వాత టీవీ సౌండ్ తగ్గించి నేరుగా ఫోన్లో మాట్లాడండి హలో ఆయుష్మాన్ బాబా ప్రత్యక్ష కార్యక్రమం అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఓకేనండి బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం ఇప్పుడు తీసుకుంటే ఈ ఆస్తమా అనేది చిన్నపిల్లలు బాగా వస్తుందని అంటూ ఉంటారు నిజమేనా అంటారా నిజమే ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు కొందరికి ర్యాషెస్ వస్తాయి స్కిన్ ర్యాషెస్ అవును స్కిన్ ర్యాషెస్ వచ్చే ప్రాబ్లం అయితే అంటే నేను చెప్పకూడదు కానీ స్కిన్ ర్యాషెస్కి ఇప్పుడు అలాపతిలో ఏంటంటే సప్రెస్ చేస్తారు ఆయింట్మెంట్స్ ఇచ్చి కానీ ఒక్కోసారి చిన్నపిల్లలు స్టెరాయిడ్స్ ఇవ్వడం కూడా ఉంటుంది అలాంటివి అలా ఇచ్చి సప్రెస్ చేస్తే అది ఆస్తమా కిందకి లీడ్ అవుతుంది సో సపరేషన్ ఆఫ్ స్కిన్ డిజీజెస్ స్కిన్ డిజీజెస్ ఎప్పుడైతే సప్రెస్ చేస్తారో అది ఆస్తమా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత పిల్లలకు అసలు ఇమ్యూనిటీ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది 
వాళ్ళకి తొందరగా జలుబు మట్టిలో ఆడడం కానీ తొందరగా జలుబు చేయడము ఇది ఫీవర్ రావడము ఫ్లూ రావడము ఇవన్నీ ఉంటాయి ఎక్స్పోజర్ డస్ట్ ఎక్స్పోజర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళకి త్వరగా రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దామండి హలో చెప్పండి నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ మీ పేరు ఇక్కడ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఆయుష్మాన్ భవన్ లైవ్ కార్యక్రమం అండి అవునండి లైవ్ నడుస్తున్నది మీ పేరు చెప్పండి సార్ ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు అడిగండి సార్ ఆస్తమా గురించి ఏమైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా తెలుసుకోవాలని అడుగుతున్నా దీనికి ఎక్కడ మీ హాస్పిటల్ అయితే వస్తామని కూడా అనుకుంటున్నా హాస్పిటల్ ఓకే మాట్లాడండి డాక్టర్ హాస్పిటల్ అమీర్పేట్ లో మీరు ఎక్కడ ఉంటారు ఓకే సరే నేను మా నా హాస్పిటల్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉంది మీరు అక్కడ ఎవరైనా హోమియో డాక్టర్ అక్కడ ఉంటే హోమియో వైద్యులు ఎవరైనా ఉంటే సంప్రదించండి ఆస్తమానేనా మీకు ఆస్తమా ప్రాబ్లం అయినా సరే మీకు మందులు తీసుకున్నా కూడా నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రాణాయామ కానీ ఎక్సర్సైజ్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అవి చేస్తూ ఉండండి తర్వాత ఆహార నియమాలు పాటించండి కొంచెము పానిక్ అటాక్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అయితే మీరు సరైన మందు తీసుకోండి మీ వయసు ఎంత మరి డాక్టర్ సంప్రదించి కొంచెం మందులు వాడండి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ లో ఉందండి నాది పర్వాలేదండి మీరు ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని కాంటాక్ట్ చేసి మీరు ఫోన్ ద్వారా అలాగే వాట్సాప్ ద్వారా మీరు తగిన సలహాలు సూచనలు పొందే ప్రయత్నం చేయొచ్చు అండి ఓకే వెరీ నైస్ టాకింగ్ టు యూ అండి నమస్కారం ఓకే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క వయసు వారికి ఏంటంటే ఈ ఆస్తవం అనేది ఒక్కొక్క రకంగా దాని ఇంటెన్సిటీ లెవెల్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది అంటే కొంతమంది తట్టుకోగలుగుతారు కొంతమంది తట్టుకోలేరు సో వాతావరణం మారినప్పుడల్లా కూడా ఈ ఆస్తమ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి పెరగటము తగ్గటము అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే ఈ సంధి కాలంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు ఈ అంటే ఈ టైం వాతావరణం సంధి కాలం వాతావరణంలో ఎవరికైతే అంటే అందరికి వాతావరణంలో మార్పుల వల్ల రాదు ఎక్కువగా వింటర్ వింటర్ లో అంటే చలికి మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చెవులు కానీ ఇలా కవర్ కవర్ చేసుకోవడం కానీ అది అత్యవసర సమయం అయితేనే ఆ టైంలో వెళ్ళడం బయటికి లేదా వీలైనంత వరకు ఇంట్లో ఉండడం కానీ వెచ్చగా ఉండడము తర్వాత ఇంకా మామూలుగా ఇంకా ఇందాక చెప్పినట్టు ఎక్స్పోజర్ అంటే అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది ఒకవేళ వెళ్ళాల్సి వచ్చినా కూడా వాళ్ళని కవర్ చేసుకొని స్కార్ఫ్ అది వేసుకొని కవర్ చేసుకొని వెళ్ళాలి తర్వాత వచ్చాక వాళ్ళు కాస్త వేడి నీళ్ళు తీసుకోవడము లేదా బ్రీతింగ్ కొంచెం బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడము అలాంటివి చేస్తే సరే కట్టవచ్చు కొంచెం ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దామండి హలో హలో మేడం నమస్కారం మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు రాజు కైగూర్ మేడం ఓకే అడిగండి సార్ మీ డౌట్ ఏంటండి మరి వర్షంలో తడవాల్సిన అవసరం అంతగా అవసరమా మీకు అంటే సరే మీరు అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళాక కాస్త ఆవిరి పట్టండి ఆవిరి ఆవిరి కూడా పట్టు హోమియోలో ఉన్నాయి హోమియోలో మందులు ఉన్నాయి మీరు ఎక్కడ ఉంటారు మరి మీరు మంచి హోమియో హోమియో డాక్టర్ ని సంప్రదించండి సరే మీ ఊర్లో అక్కడ ఎవరైనా ఉన్నా హోమియో డాక్టర్ ని సంప్రదించండి సంప్రదించి తీసుకుంటే మీరు ఈ వర్షాకాలంలో వెళ్ళినా కూడా మీకు అలర్జీ రాదు ప్లస్ సైనసైటిస్ కి మంచి మందులు ఉన్నాయి మీకు సైనసైటిస్ క్యూర్ అవుతుంది తప్పకుండా మీరు హోమియో రెగ్యులర్ గా వాడారంటే సిక్స్ మంత్స్ వాడారంటే తప్పకుండా క్యూర్ అవుతుంది ఓకేనండి 
అయితే ఇలాంటి వారు చాలా మంది కూడా ఉంటూ ఉంటారు అంటే రకరకాల ప్లేసెస్ అంటే కైకలూరు అంటే ఇట్స్ ఎక్కడ కైకలూరు అంటే ఎక్కడ టు ఆంధ్ర సైడ్ అయితే మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ ఆస్తమా రాగానే బెంబేలు ఎత్తిపోతూ ఉంటారు అంటే కొంచెం సివ్యార్టీ పెరగగానే ఉక్కిరి పిక్కిరి అయిపోవడము ఆ టైంలో ఏం తోచుకపోవడము సో ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్కి ఏం పాటించవచ్చు అంటారు ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్కి అయితే ఎవరికైతే ఇలా ఉంది అంటే కంపల్సరీ ఇన్హేలర్ ఇన్హేలర్ వాడాల్సిందే ఎందుకంటే ఆ టైంకి మనం ఏంటి మనం ఫస్ట్ పేషెంట్ సేవ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇమీడియట్గా అక్కడ ఎక్కడైనా హాస్పిటల్ ఉందనుకోండి తీసుకెళ్ళి అడ్మిట్ అవ్వడం మంచి అడ్మిట్ చేయడమా లేదా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అంటే అటాక్ సివియర్గా అయిపోయింది అనుకోండి క్యూ ఆస్మాటిక్ అటాక్ అంటారు దాన్ని దాంతో ప్యానిక్ అయిపోయి ఆక్సిజన్ సప్లై లేకుండా పే పేల్ అయిపోవడం ఫింగర్ నెయిల్స్ తర్వాత ఫేస్ కూడా పేల్ అయిపోవడము అలాంటి ఫింగర్ నెయిల్స్ కూడా పేల్నెస్ అయిపోతుంది అలా అయినప్పుడు దట్ ఈస్ అగైన్ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ సో వాళ్ళు వెంటనే హాస్పిటల్కి వెళ్ళడము డాక్టర్ని సంప్రదించడము సో వాళ్ళు ఇంకా ఆస్మాటిక్ అటాక్ సివియర్గా వచ్చినప్పుడు అది సీరియస్ సిచ్యువేషన్ అవుతుంది ఏంటంటే ఆక్సిజన్ సప్లై లేనప్పుడు హార్ట్కి ఆక్సిజన్ సప్లై ఎస్పెషల్లీ హార్ట్కి కంటిన్యూస్గా ఆక్సిజన్ సప్లై ఉండాలి ఎప్పుడైతే హార్ట్కి ఆక్సిజన్ అందలేకపోయిందంటే అటాక్ కింద వస్తుంది సో దీనికి సివియారిటీ రాకుండా చూసుకోవాలి మనము ముందే మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవడము లేకపోతే ముందే డాక్టర్ని సంప్రదించడము సరైన మందులు వాడడము ఎక్సర్సైజ్ చేయడము బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడము ఆహార నియమాలు పాటించుకుంటూ రాకుండా చూసుకుంటే చాలా మంచిది ఇంకా జెనెటిక్ వంశ పారంపరంగా వచ్చే వాళ్ళకి వాళ్ళు వైద్యం తీసుకుంటే ఇంకా మంచిది అంటే నివారించవచ్చు ఓకే ఇంకో కాల్ చూద్దామండి హలో హలో నమస్తే అండి చెప్పండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నా పేరు సారమితి అండి అమ్మ చెప్పండి అమ్మా ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి మీకున్న సమస్య ఏంటి నాకు బాగా దగ్గొస్తుందండి అంటే కొంచెం క్లైమేట్ చల్లగా అయ్యేప్పటికి ఆయాసం వచ్చేస్తుంది దగ్గు ఆయాసం రెండు ఎప్పటి నుంచి ఉంది అడగండి ఎప్పటి నుంచి ఉంది అమ్మా సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఉంటుంది ఇలాగా సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఉంటుంది అవునండి ఓకే ఆయాసము ఇంకా రాత్రి పూట పడుకోవడం పర్మనెంట్ గా తగ్గాలంటే అంటే మీరు అక్కడ మీకు ఎవరైనా హోమియో డాక్టర్ గారు ఎవరైనా ఉంటే సంప్రదించండి తర్వాత మీరు ఈ చలికి వీలైనంత వరకు మీరు కొంచెం వెచ్చగా ఉండడానికి ట్రై చేయండి తర్వాత ఫుడ్ ఆహారం అంత మంచి సూప్స్ తీసుకోవడం కానీ వెజిటేబుల్ సూప్ మంచి ఆహారం తీసుకోండి తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ ప్రాణాయామం ఎక్సర్సైజ్ అది చేయండి మైల్డ్గా అంటే ఇప్పుడు మీకు ఊపిరి ఆడట్లేదు కాబట్టి ఇదిగా చేయకుండా మైల్డ్గా చేయొచ్చు ఎక్సర్సైజ్ మన ఊపిరితిత్తుల్ని ఎయిర్ వేస్ని క్లియర్ చేసుకోవడానికి తర్వాత స్టీమ్ తీసుకోవచ్చు అమ్మా మీరు స్టీమ్ చే స్టీమింగ్ తీసుకోవచ్చు ఓకే అయితే ఇలాంటి పేషెంట్స్ కూడా చాలా మంది ఉంటూ ఉంటారు మనకు ఏదైనా కొంచెం సివియర్ అవ్వగానే కూడా కంగారు పడిపోతూ ఉంటారు అంటే ఏదైనా మనకు ఆస్తమా వస్తుంది అని స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ మంచిదే అది కూడా మంచిదే వాళ్ళు ముందు జాగ్రత్త ఉండడం ఇంకా మంచిది ఎందుకంటే కొందరు మళ్ళీ నెగ్లెక్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నాకేమవుతుంది అనేసి అనుకుంటారు కానీ అది అది అటాక్ సివియర్గా వచ్చింది అనుకోండి అది అది కూడా ఒకలా ఏదో టైంలో వచ్చిందంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కదా డాక్టర్స్ అవైలబిలిటీ లేకపోతే హాస్పిటల్ దగ్గరగా అవైలబిలిటీ లేకపోతే అది కూడా కష్టమే కదా అండి హోమియోపతి అనేది అంటే కొంచెం నెమ్మదిగా తగ్గుతుంది అని కొందరికి భావన నిజమేన అంటారా కాదండి అది నెమ్మదిగా తగ్గుతుంది అనే భావన కాదు కానీ అది కరెక్ట్ సరైన మెడిసిన్ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఆస్తమా కంటే ఇలాంటి ఈవి మెడిసిన్స్ ఉంటాయి ఆస్తమా అని బ్రాండెడ్గా అలా ఉండవు అంటే మేము ఇండివిజువాలిటీ తీసుకుంటాం ఆ మనిషికి ఏ మెడిసిన్ కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది ఆ మని ఆ మనిషికి ఆ పర్టికులర్ అతనికి ఏది కరెక్ట్ మెడిసిన్ సెట్ అవుతుంది ఆ మెడిసిన్ ఇస్తే చాలా త్వరగా రిలీఫ్ ఉంటుంది అలా అదేమీ లేదు స్లోగా అవుతుంది అనేది ఏమీ లేదు కాకపోతే అది డాక్టర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది డాక్టర్ సరిగ్గా తీసుకోవాలి కేసు ఆ కేసు అతని లక్షణాలు సిమ్టమ్స్ అవన్నీ తీసుకొని కరెక్ట్ సరైన మెడిసిన్ ఇస్తే మటుకు చాలా క్విక్ రిలీఫ్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దామండి హలో హలో 
హలో నమస్తే అండి చెప్పండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నేను అంబర్పేట్ నుంచి మేడం భానుప్రసాద్ నా పేరు ఓకే భానుప్రసాద్ గారు అడగండి మీ సందేహం ఏంటండి ఆ మేడం నాకు ఇంతకు ముందు ఉండేది మేడం నేను హోమియో మెడిసిన్ వాడాను ఆహా తర్వాత ఏమైంది అంటే బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ డస్ట్ లో స్మెల్ పీల్చుకుంటాం కదా ఈ బయట దుమ్ము ధూళి అది ఈ తుమ్మినప్పుడు అది మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తుంది అదే స్మెల్ తర్వాత అప్పుడు కొంచెం బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఓకే తుమ్మినప్పుడు వచ్చేస్తే అది పర్వాలేదులేండి అది లోపలికి వెళ్ళకుండా వచ్చేస్తుంది కాకపోతే మీరు అంటే అవాయిడ్ చేయండి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా ట్రై చేయండి కొంచెము కవర్ చేసుకోండి నోస్ కానీ అది కవర్ చేసుకోండి తర్వాత మై మెడిసిన్స్ ఎక్కడ వాడుతున్నారు మీరు అంబర్పేట్ అంటే మీకు రామంతపూర్ హాస్పిటల్ దగ్గరే అనుకుంటా హోమియో హాస్పిటల్ హలో చెప్పండి అక్కడ హోమియో హాస్పిటల్ కూడా ఉంది ఒకవేళ ఆయన తీసుకున్నారంటే అంబర్పేట్ కి రామంతపూర్ దగ్గర అవుతుంది అక్కడ వెళ్ళి తీసుకోవచ్చు ఆయన మెడిసిన్స్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ కల్లా వాడితే కూడా తగ్గిపోతుంది చాలా సంతోషం అండి మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి ఎన్నో విషయాలను వివరంగా మా అందరికీ తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు నమస్కారం వీక్షించారు కదండి ఇది ఇవాళ మన ఆయుష్మాన్ బాబు ప్రత్యక్ష కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం